ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ബാനൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മിക്സി നമ്മുടെ മിക്സി എങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മിക്സിയാണ് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇതിലധികം അഴുക്കൊന്നുമില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ അഴുക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പക്കാരൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു നുള്ളക്കല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ ഒരുപാട് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അപ്പക്കാരായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അപ്പക്കാരം അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പക്കാരം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സുർക്ക അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ തിളച്ച് പതച്ച് വരും അത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വിനാഗിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും സൈഡിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് അപ്പക്കാരം അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്കും കുറച്ച് സുർക്ക നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ബ്രഷ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രഷ് അത് നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷാണിത് ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മിക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മിക്സിയുടെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ഈ വയറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു മിക്സ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് ഒരച്ചെടുക്കുക കൂടി വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ അപ്പക്കാരവും സുർക്കയും കൂടെ മിക്സ് ചേർത്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു അഴുക്കൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്കായി കാണുന്ന ഈ അഴുക്കൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ചെടുക്കണം ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ക്രബർ എടുക്കുക സ്റ്റീൽ റൂളർ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ആരും ചെയ്യരുത് കാരണം വരയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയൊക്കെ ആകെ അലങ്കോലായി പോവും അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല അഴുക്കുണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്പക്കാരം 
അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെയും കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇതുപോലെ വിനിഗർ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മിക്സി ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ശേഷം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ഈ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രബർ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഈ സൈഡും എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലേഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെ അഴിച്ച് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ശരിക്കും അഴുക്കുണ്ടാവും കുറേ ദിവസം നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കഴുകി അതുപോലെയൊക്കെ വെക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിലോ രണ്ടാഴ്ചയിലോ കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അഴുക്കൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെയാണ് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പാച്ചുല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സി എന്ത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്ലേഡ് അയച്ചെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് നമുക്ക് ആ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് അയച്ചു വെച്ചു ഇതിന്റെ താഴെയൊക്കെ ഞാനത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് ഇതിന്റെ താഴെയൊന്നും അങ്ങനെ അഴുക്ക് കാണാത്തത് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് അയച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പഴിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തെ വശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലേഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വേസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ്റ്റിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഇതൊന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വൈപ്സ് എടുക്കണം ഒരു വൈപ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വൈപ്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകണം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രാത്രി ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കമിഴ്ത്തി വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി മിക്സി എടുത്തിട്ട് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെക്കുക ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അതങ്ങനെ കമിഴ്ന്ന് തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഷോക്ക് അടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രാത്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ധൈര്യപൂർവ്വം രാവിലെ എടുത്തതിന് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വൈപ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ഇതിന്റെ അടപ്പാണ് അതിന്റെ അടപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്കത് എല്ലാ ഭാഗവും മിക്സിയുടെ മൂടിയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ച
അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാത്രി ഞാനിത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചു എന്നതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർന്ന് ഒഴുകിപ്പോയി ഒന്നൊട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ഫ്രം ബാനൂസ് വേൾഡ്